Okay, let's turn to Acts 3:19. Деяния 3:19. I'm going to be sharing about Aliyah and the restoration of all things. We want to understand God's heart for Aliyah. That it's not just about Jewish people coming to the land, but it's part of God's bigger picture about bringing restoration to the earth. It will bring blessing to the Jewish people and it will bring blessing to all nations. So Acts 3.19 says this. It says, Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out that times of refreshing may come from the Lord. And I'm going to read through verse 21. And that he may send the, the Messiah who has been appointed for you, even Yeshua. He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything as he promised long ago through his holy prophets. 19-21 стихи. Итак, покатьтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Это после вознесения Иисуса на небо. Здесь говорится, он должен оставаться на небесах. Until a certain time. До определенного времени. Until the time comes for God to restore all things. Когда придет время и Бог восстановит все. God has a plan. До времен совершения всего, то есть Бог есть план. And He has a timetable. У него есть свое расписание. And the time will come when God says it's time to restore all things. И придет время, он скажет, пришло место время восстановить все, совершить все. If we want to understand God's timetable, если мы хотим понять Божье расписание, we need to look at what God is doing. Нужно посмотреть что на то, что Бог делает. We as believers are we are supposed to understand and know what God wants to do. Мы как верующие должны понимать, что он делает и что он хочет. But historically the church has not always understood what God's heart was for Israel. Но исторически так произошло, не всегда церковь понимала, что Бог хочет для Израиля. The church has often understood God's spiritual purposes. Часто церковь понимала духовные цели Бога. God desires for us to take the gospel to all nations. И желание Бога понести Евангелие всем народам. And this is one of the keys that must must happen before Yeshua returns. Это один из тех ключевых моментов до возвращения Иешуа. In Matthew 24:14. Как Матфея 23:14. Jesus said, "This gospel will be preached in all the world." Это Евангелие будет проповедано во всем мире. As a witness to all nations, and then the end will come. So the church, for the past several hundred years, has understood this. And believers have been taking the gospel to the nations. And that brings spiritual restoration. But there's also a physical restoration. And the Jewish people have generally had a better understanding of God's heart for physical restoration. И еврейский народ всегда лучше понимал, что такое физическое восстановление. The Jews have been waiting for the Messiah. Евреи ожидали Мессию, who will come and establish His kingdom on earth. Который придет установить царство на земле. And believers are often focused on the spiritual kingdom. Христиане часто сфокусированы на духовном царстве. And the Jews are often focused on a physical kingdom. А евреи часто сфокусированы на физическом царстве. And we're going to see that God's heart is for both. А Божье сердце и то и другое хочет. In the book of Revelation, в книге Откровения, we see that at the end of all things, мы видим, что в конце всего, there is a new Jerusalem. Будет новый Иерусалим. 
that comes down from where? Который сходит откуда? Comes from heaven. С небес. And it comes down to where? И куда сходит? To earth. На землю. And, spe- and specifically to Jerusalem. В частности, в Иерусалим. There is a physical place the kingdom of God is coming. место, в котором будет царство небесное. We need to understand the spiritual sign нужно понимать and the physical sign. Как духовную, так и физическую сторону. So I want to look at I want to turn to the book of Genesis. Книга Бытие. And to see uh, God's plan for restoration. И увидим Божий план восстановления. Genesis chapter 2 verse 8. Бытие 2:8. Genesis 2, verses 8 and 9. It says, Now the Lord had planted a garden in the east, in Eden. It was very interesting, it says that God planted a garden. Before this, it talks about how God spoke. And He created. And he brought forth things from the ground. But here it says he planted a garden. He physically did something. This is, of course, the garden in Eden. Some, he did something, he laid something, he planted something, but he did something to plant a garden. A little later we'll see why that's important. It says, and there he put the man he had formed. So he, he formed Adam and he put him in this garden, in the midst of it. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. It was the most beautiful place we can imagine. Это самое красивое место, которое только можно было представить. Идеальное место. Это был рай. И это был Божий план для человека. Чтобы он жил в этом идеальном месте. Жил вместе с ним, ходил с Богом, говорил с Богом. Смотрел к нему в лицо в лицо. Общался И был покрыт славой Бога. This was God's original plan. Это Божий первоначальный план. And it's the plan that he still has for us. И этот план все еще у него сохраняется для нас. It continues. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. И дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла. So, we all know the story. И все мы знаем эту историю. In this garden he placed two special trees. В этих в этом саду особенно два дерева. Посадил дерево жизни. The tree of knowledge of good and evil. He put it right in the middle. He didn't hide it. And he did that on purpose. So man would have a choice. And you know, as parents, we, we learn a lot from the way God deals with with. His children. Очень много мы можем научиться, как Бог относится к своим детям. But when we train our children, we don't put everything out of their reach so they can't touch anything. Когда мы детей своих учим, мы не убираем все с их пути, чтобы они ничего. We try to follow God's example. Не достали. Мы пытаемся следовать Божьему примеру. And we'll put things they're not supposed to touch right in their reach. И мы поставим то, чего они не должны касаться, прямо so we can teach them. рядом с ними. Don't touch this. Чтобы научить можно было их, не касаться к этому. It's part of training. Это часть обучения. But this is what God was doing with Adam. Но вот что делал Бог с Адамом. He he laid it out before him, gave him the choice. И он дал ему выбор. And then verse 15. И затем в 15 стихе. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Взял Господь Бог человека, поселил в саду в Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра, зла, не ешь от него. Ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Okay, and of course, we all know what happened. И, конечно, все мы знаем, что произошло. 
Eve took of the fruit she was not supposed to. Ева взяла тот плод, который не должна была брать. Adam, who was also not supposed to eat of it. Дала и Адаму, который тоже не должен был кушать. They both disobeyed. И оба они не послушались, а слушались. And to this day, whenever we we make a rule, it always tempts man to break that rule. И даже до сегодняшнего времени, когда мы создаем какое-то правило, всегда возникает искушение нарушить это правило. And then there are big consequences. И будут последствия. Chapter three, verse seventeen. Глава третья, стих семнадцать. To Adam he said, "Because you listened to your wife and you ate from the tree about which I commanded you, you must not eat it." Адаму сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, ела дерево, от которым я заповедал тебе, а не ешь от него. Проклята земля из-за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. И мы видим, что земля проклята из-за греха. Verse 21. The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Сделал Господь Бог Адаму жене его одежды кожаные одел их. He made garments of skin. Он сделал кожаные одежды. Well, garments of skin have to come from something. Кожаные одежды нужно же откуда-то взять еще. So it came from an animal. Поэтому животного его содрали. So this is the first sacrifice. Поэтому это первая жертва. God Himself sacrificed an animal. Сам Бог принял жертву животное. Adam didn't know what was going to happen. Adam didn't know what was going to happen. He heard. He heard the rule. Он услышал правила. Он знал правила. If you disobey, you will die. Не послушаешься, то умрешь. The day you disobey, you will die. В тот день, когда ты не ослушаешься, то умрешь. So he is expecting to die. Поэтому он ожидает, то он умрет. And the Lord, very vividly, he takes an animal and he kills the animal. И Господь очень ясно берет животное, он убивает его. And he sheds its blood. И проливает его кровь. And he's showing this animal died in your place. И показывает это животное умерло из-за тебя вместо тебя. Now they also died spiritually that day. И конечно же они духовно умерли в тот день. But physically he saw that this animal shed its blood on this spot. Но и физически он показал, что это животное пролило кровь на этом месте. Because of his sin. Из-за его греха. Now this is the start of the fall of man. Это начало грехопадения человека. The fall of all creation. Грехопадение всего падения всего творения. And from here, God is going to start His plan of restoration. И начиная с этого момента начинает Бог план восстановления. Let's continue reading verse twenty-one. С двадцать первого стиха. Okay, twenty-two. Двадцать второго. And the Lord God said, "The man has now become like one of us, knowing good and evil." He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. Сказал Господь Бог: Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простил он руки своей, не взял также дерево жизни, не вкусил и не стал жить вечно. So before he said, "The tree of life is here; you are free to eat of it." До того он говорил: Вот дерево жизни, можешь кушать от него. You are not to eat of the other tree. А от другого не надо кушать. But now he's saying we must prevent him from eating from this tree. А теперь наоборот, он говорит, надо все сделать, чтобы он не кушал этого дерева. Now why does he say this? Почему он это говорит? Adam was now in a sinful condition. Потому что теперь Адам находился в духовном состоянии, духовно он умер. If he takes of the tree of life now, возьмет теперь плод от дерева жизни. There's no redemption for him. He is he is fixed in that fallen state forever. То нет искупления для него не будет, и он навсегда будет в этом греховном состоянии. So in God's grace, He says, we must stop this so we can bring redemption. И поэтому по Божьей благодати он Бог говорит, что нужно это остановить сейчас, чтобы было искупление ему. And verse twenty-three. И двадцать третьем стихе. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. И выслал его Господь Бог из сада Адамского, чтобы возделать землю, из которой он взят. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the Tree of Life. И знал Адама поставил на востоке усада Денского херувима пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. So he wanted to make sure that they couldn't come back and take of the Tree of Life. In their fallen state. Для того, чтобы они не смогли возвратиться и вкусить от дерева жизни в своем греховном состоянии, падшем состоянии. 
And to make sure he put an angel there to для того, prevent it. Для того он поставил ангела охранника. So where's the angel today? Поэтому а где же ангел сейчас находится? It doesn't say. Там не говорится. It doesn't say. And we don't Там не сказано. We don't know where this location is. И мы не знаем, где это место. Now I believe that that things changed greatly when God sent the flood at the time of Noah. И я верю, что также очень сильно все изменилось, когда был потоп во время Ноя. It says the flood covered the entire earth. Когда земля была покрыта водой полностью. I'm sure there were great earthquakes. Я уверен, что были огромные землетрясения. Shifting of the ground. Сдвиги материков. The Garden of Eden was wiped out at that time. Everything was wiped out. И все было уничтожено, даже тот Эдемский сад. Все было уничтожено. I believe at that time the angel um, left. И верю, что в то время ангел ушел с того сада. And because of the great changes in the earth, we don't know where this location was. И из-за больших перемен на земле мы не знаем, где именно это место сейчас есть. But we know that this was God's original plan. Но мы знаем, что это был первоначальный план. That we would live in fellowship with Him. Чтобы мы жили общались in this perfect place. В этом идеальном месте. We're going to see later that in Revelation, God's perfect plan is to restore that. И позже в Откровении Вене видим, как Бог восстанавливает дерево жизни восстановлено, и место общения вместе с Ним тоже восстановлено. И конечно же духовно Новый Иерусалим это восстановление Эдемского сада. And I believe that it's also physically the same place. Я думаю, что и физически это то же самое место. And we're going to look at some scriptures. И мы для этого посмотрим Писание. Okay, let's look at Genesis 22. Бытие 22. So we just read that Adam was sent out of the garden. И мы то только прошли, что He was sent, he was told to go east. Адама выслали за пределы Now, на восток. You don't have to turn there. Вам не надо это читать, но в 12 главе God speaks to a man, Abraham. Там Бог обращается к Аврааму. And he begins his plan of restoration. И начинает его план искупления. He tells Abraham to leave his home and to go west. Он сказал Аврааму, оставь свой дом и иди на запад. To go back to a certain land, a certain place. Иди обратно в какую-то местность. That he'll tell him about later. О которой он позже ему скажет. So Abraham started in uh, what is modern day Iraq. Поэтому можно сказать, Авраам начал с Ирака. Ur of the Chaldeans. Ur Chaldeanski. And he went across the Fertile Crescent, we call it, to the land of Israel. И перешел там долину или пустыню и достиг Израиля. And while he's there, now this is again, this is a picture of God bringing people, bringing mankind back to restoration. И снова это прообраз восстановления человечества Бога. И начал он, он это с одного человека. Можно сказать, это первая алия. It's God's plan of restoration to bring His kingdom on earth. Божий план восстановления Его царства на земле. Now Genesis 22. Бытие 22, вторая глава. Verse 2. God said to Abraham, Take your son, your only son Isaac, whom you love. And go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и поди в землю Мория, и там принеси его в сожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. So God had a certain place in mind. И у Бога было определенное место в A certain mountain he was supposed to sacrifice on. Определенная гора, где должно было произойти приношение, жертвоприношение. And he asked something unimaginable. И просит что-то вообще выходящее за пределы разума. That he would sacrifice his own son. Чтобы он принял жертву своего сына. And Abraham obeyed. И Авраам послушался. So as he's going towards the mountain. И когда он идет к горе. The Lord indicates this is the place you must sacrifice. То Господь указывает вот это место, здесь ты должен принести жертву. And he went, he bound his son. И он пошел, связал своего сына. He laid him on the altar. Положил его на жертвенник. And he raised the knife. И занес свой нож. In Abraham's heart, it was done. В сердце Авраама это уже совершилась жертва. 
Of course, as he's getting ready to Конечно, kill him, the angel stops him. Готовился убить, а ангел его остановил. And then he sees that there there's a ram stuck in the thicket. И затем увидел агнца, который запутался в кустах. And it says Uh, let's look where he says. He says that God Himself will provide the ram. Well, he said that even before he saw the sacrifice. Abraham said that. И Авраам сказал это еще до до же этого жертвоприношения. Он говорит, что Бог усмотрит жертву. And let's look at verse 14. It says, "So Abraham called that place, the Lord will provide." And to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. So God's provision, there's, there was something about this certain location. Perhaps it's the same location that the Lord himself offered the first sacrifice for Adam's sin. И что-то интересно было в этом месте. Возможно, сам Бог там первую жертву совершил. И Господь сказал, что на этом месте ты должен принести своего сына. Спустя Давид становится царем. И он пленит, он берет в плен, побеждает город Сион. Мы не будем туда, но это в 2 Samuel 5. Verse 7. Он захватывает этот город и делает его своей столицей, своим городом. Это то же место, где был принесен попытка принести в жертву Исаака. И и это же место, где для Соломона было потом храм, ну, место для храма. So temple, там, где Соломон позже храм строит. The, the и где они начинают ежедневные жертвоприношения. In Zion, в этом, на этом же месте Сион. And, and Zion is, is the same as Jerusalem. И Сион — это то же, что Иерусалим. И это представляет к Богу. И Сион символизирует восстановление Божье. David begins writing psalms about Zion. И Давид начинает складывать псалмы о Сионе. I mean, there's amazing things that he says about it. И он интересные вещи говорит о Сионе. In Psalm 2:6, Псалом 2:6. We'll turn to Psalm. We'll look at several psalms here. Несколько псалом посмотрим, псалмов посмотрим. Psalm 2:6. He says, "I have instilled, installed my king on Zion, my holy hill." Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей. God is speaking. Бог говорит. God says, "I put my king on Zion." Бог говорит, я царя своего поставил на Сионе. A couple verses earlier, it says, "His Messiah." Yeah. Verse two. Даже в первом стихе я помазанника своего. The Messiah being established in Mount Zion. Мессия его на Сионе. We see here in this psalm that, the, that it's, there's a battle for Mount Zion. The kings of the earth come against the Lord and against his Messiah. And the focus of it here is, is the location of Mount Zion. Psalm 48. David begins to write psalms that are just the, the language he uses is so heavenly. We think, how can he say these things about Zion? Great, verse 1. Great is the Lord and most worthy of praise in the city of our God, his holy mountain. Псалом 47.2. Велик Господь сихвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. So here it's called the city of God. It is beautiful in its loftiness, the joy of the whole earth. And if there's any doubt, it says, like the utmost heights of Zaphon is Mount Zion. The city of the great king. 
God is in her citadels. Бог же в жилищах его ведом. He has shown himself to be her fortress. Как заступник. So here it's saying, it's saying that Zion is the joy of the whole earth. Он говорит здесь, Сион это радость всей земли. Now, we live in Israel, my family. Моя семья живет в Израиле. And we go to visit Jerusalem when we can. Когда можем мы едем в Иерусалим. I love to visit Jerusalem. Мне нравится посещать Иерусалим. And sometimes things are a little more um, there's not so much peace in Jerusalem. Иногда в Иерусалиме не так уже мирно. Sometimes the Arabs are stirred up and the Muslims are Иногда арабы мусульмане делают какие-то неприятности. And the nations of the earth are not uh, not very friendly about about Israel owning Jerusalem. Народы земные тоже не очень-то дружелюбно настроены к Израилю, то что Израиль принадлежит Иерусалим. Some some nations even say the whole problem, the entire problem is the, in the Middle East is because of Israel and what they do with Jerusalem. И все говорят, что Вся проблема в том, что в Иерусалиме, вся проблема на востоке. So right now Jerusalem is not considered the joy of the whole earth. Поэтому в настоящее время Иерусалим не считается радостью всей земли. Quite a few people think it's the problem of the whole earth. Достаточно много людей считают, что это проблема всей земли. But David saw something. Но Давид видел что-то. That there is there is a spiritual significance to Zion. Что есть духовное значение Сиона. That it represented something more than just the physical city. Что это здесь символизирует больше, чем физический город. It says here that God is in her citadels. Что Бог в его жилищах есть в Сионе. Somehow, the Messiah is equated with Zion. И Мессия приравнивается к Сиону. Это God's presence is there. Равенство, тождественность, Божье присутствие тоже там. And it's God's plan to bring restoration back to the earth. И Божий план там, чтобы восстановить его на земле. Let's look at a few more things that it says. Um, Psalm 50. Psalm 49. Verse 1 and 2. Первый, второй стихи. The mighty one, God, the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to the place where it sets. Бог богов, Господь возлагал, возлагал и призывает землю от восхода солнца до запада. So he's calling all nations of the earth to come. И он призывает всех народы прийти. It says, from Zion, perfect in beauty, God shines forth. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. There's something about the presence of God connected to Zion. Есть присутствие Божье, которое тоже на Сионе. Let's look at uh, Psalm 87. You know, there are so many scriptures that speak about Zion. It's hard to just to, to focus on just a few. Интересно, очень много мест Писания сегодня говорят мало, ну и недостаточно только на нескольких из них остановиться. And my desire is that from this week God will open your heart with a new understanding of. His purposes. Мое желание в том, чтобы Бог ваше сердце наполнил новым пониманием Его целей. The more that I begin to see God's purposes, the more the scriptures come alive. Чем больше я вижу цели Бога, тем больше оживает Писание. And once we begin, once I began to see this, it changed the entire everything in Scripture. И когда я начинаю это видеть, то это все изменяет в Писании. Okay, Psalm 87, verse one. 86 Псалом второй стих. He has set his foundation on the holy mountain. Основание его на горах святых. The Lord loves the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Verse three: Glorious things are said of you, O city of God. Славное возвещается о тебе град Божий. So verse one it says he has set his foundation on the holy mountain. Поэтому он говорит основание его на горах святой. God himself, himself laid a foundation in Zion. Сам Бог положил основание на Сионе. Remember we we said in the Garden of Eden how God planted the garden. He Помните, put it there. Помните как Бог сам насадил Эдемский сад. And there's something about God laying the foundation of this city that's unique. И то же самое Бог сам положил основание этого города. Now when we Today, when we go to visit the Western Wall, и когда мы посещаем западную стену плача, this is it's a very special 
place. И которое особенное место является. It's a very special experience. Очень особенный опыт переживания. And later we'll look at some pictures of the Western Wall. И позже мы также посмотрим некоторые фотографии. But as you go there, there's a sign um, that, just, that tells a little about the location. Но интересно, там есть такой указатель возле стены плача, и там история. It, the sign was written by the Jews, of course. Конечно, евреи написали тот знак. And it says, it speaks of the importance of this spot. И там говорится о важности этого места. It's where Isaac там, was offered as a sacrifice. Isaac был принесен жертву. Where the temple used to be. Где был храм, место, где был храм. And it's, it, it goes on to say that this was also the foundation stone of all creation. Также они говорят, что это было основание всего творения. Now this is the, the Jewish understanding or belief. Это еврейское понимание. We don't see it clearly in scripture. Мы этого ясно не можем видеть из Писания. But as I began to read the scripture, I began to see things that seemed to indicate that this could be what God said. This could be what God that he established it. Но когда читаешь Писание, то можно найти все-таки, что Бог установил его, то, откуда все началось. Основание его на городах святых Господь положил. Let's look at Isaiah 14. Исайя 14 глава. Исайя 14, Okay. Isaiah 14:32, the second part. It says, The Lord has established Zion. And in her his afflicted people will find refuge. It says the Lord Himself established this city. Isaiah 28. Uh, Isaiah 28, verse 16. 16. So this is what the Sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. Посему the так, one who trusts will never be dismayed. Так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на сегодня камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. So it says that God Himself laid the cornerstone of Zion. Сам Бог положил основание, краеугольный камень. And let's look in Job 38, book of Job. Иова 38. That's backwards, right before Psalms. Job 38. Иова 38. Verse 4 to 6. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верь? На чем это же основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? Okay, do you read the verses four through six? So God laid the cornerstone. He laid the cornerstone of all creation. Бог положил краеугольный камень, краеугольный камень всего творения. And in Isaiah we saw that this cornerstone was laid in Zion. И из Исаии мы видим, что этот кругольный камень находится на Сионе. Now in the Brit Hadashah, in the New Testament, uh -huh. Peter refers to the scripture in Isaiah. В Брит Хадаша сам Петр ссылается на отрывок из Исаи. And he says this is referring to the Messiah. И говорит, что это говорится об Мессии. So again, we see there's a there's a connection between the Messiah and Zion. That somehow it's the same. That somehow Zion represents the Messiah. But there is a but there is this connection with God's kingdom being established at Zion. И что есть взаимосвязь между тем, что становится Божье царство на Сионе. And of course, in the New Testament, и, конечно же, в Новом Завете, we see that this is also where Yeshua died. Мы также видим, что это то место, где Иисуа умер. Luke thirteen thirty three. Луки тринадцать А впрочем, thirteen. Yeah, thirteen thirty three. Впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб не Иерусалима. Okay, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Ни один пророк не умирает вне Иерусалима. 
Because this is God's plan of restoration. It's where the offerings were offered. Божий план восстановления. Там, где Исаак был принесен в жертву. Также, как я верю, там было и первоначально дерево жизни. So this is the location where the blood of Messiah flowed down. И место, где кровь Мессии. To bring redemption for the whole world. Чтобы принести восстановление, скопление всему миру. And now, how does this relate to Aliyah? Как это относится к Алии? Well, at the time of King David, во времена царя Давида, the Jewish people would come up to Jerusalem three times a year. Uh, евреи приходили в Иерусалим трижды в год the, the во время трех основных праздников. И это называлось взойти в Иерусалим. Или же Алия. Слово Алия означает взойти вверх. So И поэтому восхождение вверх в Иерусалим Being restored to God. Это прообраз восстановления в Боге. It was a time of restoration. Это время восстановления. It's a picture of God's restoration. Это картина Божьего восстановления. Now, when I came to Israel, I began to study Hebrew. И когда я приехал в Израиль, я начал изучать иврит. And when I started to learn about the word Aliyah, начал изучать слово Алия, I found that it actually has two meanings. И увидел, что в нем есть два значения. It comes from la'alot. От слова la'alot. It means to go up. Значит, вверх идти, восходить. Okay. Okay, in Hebrew it means it means to go up. Восходить вверх на иврите. But it also means to cost. Но также означает это стоить или цена. If you ask how much something costs. Назначать цену, вы спрашиваете, сколько это стоит. You take kamaze ole. И вы говорите такое. Ole is the same word. Ale тоже самое слово. And I thought that's very interesting. Я думаю, очень интересно. What is the connection between going up? Какая взаимосвязь между восхождением и стоимостью, ценой? Now I'm not a Hebrew expert. Я не эксперт в иврите. I wish I were. Хотел бы я быть. And I'm studying Hebrew currently. И изучаю постоянно иврит. But as I began to as I began to meditate on this. Когда я размышлял об этом. I thought about our process of coming to Israel. Я подумал, вспомнил о том, как мы приехали в Израиль. Our process of making Aliyah. И наш процесс совершения Алии. And it's not an easy process. Это не простой процесс. It's it can be very difficult. Очень может быть трудным. There's a lot of spiritual warfare. Очень сильная духовная война. The devil does not want Jews to come back to the land. Не хочет, чтобы евреи возвращались в землю. The devil is very aware of God's purposes for Israel. Дьявол знает цели Бога об Израиле. And I think as believers we need to be more aware than the devil. Я думаю, что мы как верующие должны даже больше знать эти цели. But he resists, the devil resists Aliyah. И дьявол сопротивляется Алие. Especially for messianic believers. Особенно мессианским верующим. But even for Jews that are not believers. Но даже тем евреям, которые не верят. It can be a difficult process. Это может быть трудным процессом. Many people that I knew, I, I met many Jews that were coming to Israel that weren't believers. Я многих евреев неверующих встретил, которые приезжают в Израиль. And they were having a very difficult time. И у них очень трудности большие были. One person I was in my Hebrew class with. И один человек, который был в моем классе по иврите. He just, they just made Aliyah. He and his wife. И он с женой совершил Алию буквально недавно. And then their marriage fell apart. И потом их брак распался. And there were all kinds of problems. И все возможные проблемы. And many people I speak to talk about how difficult it is. И многие люди, с которыми общаюсь, говорят, насколько это сложно. So there's something about going. There's something about making Aliyah that is costly. Поэтому что-то в совершении Алии стоит чего-то. When the Jews would come uh, during the feast times to the ta- to the uh, temple, и когда евреи приходили на три праздника в Иерусалим, приносили жертвы. They would bring animal sacrifices, жертвы животных, which is very costly for them. Что стоило им денег? But it shows their devotion to God. Но также это показало, насколько они посвящены Богу. And again, we can think about the first Aliyah, if you will. Также мы можем вспомнить о первой Алии, можно назвать ее, когда Авраам возвратился в землю. И мы видим, что для него это было 
more costly than we can imagine. Мы видим, что для него это стоило даже больше, чем the thing that was most precious to him. His own son. So it's very, I, it's very interesting the connection between Aliyah and costliness. Okay. Let's look at uh, Psalm 137. Verse 5. Пятый стих. Даже нет, это другой. Can you read it? Yes. 137. Now this is, this was written when the Jews were in exile. Написано было, когда евреи были в изгнании. Verse 1 tells us they were in Babylon. Это 136 псалом. Они были в Вавилоне. They were outside the land. Uh, and here is, he's writing a lament for being outside the land of Israel. He says, If I forget you, O Jerusalem, may my right hand forget its skill. And where is it? Verse 5. Maybe your numbers are different. If I забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Is that the same? Okay. Verse 6. May my tongue cling to the roof of my mouth if I do not remember you. If I do not consider Jerusalem my highest joy. So here he's saying We're, we're outside the land. We're in the exile. But being in exile, I must keep God's kingdom as the, as the most important thing. I have to remind myself that this is the kingdom of God on earth is the most important thing. It's easy to get focused on this life and on this world. When the Jews were in exile, it would be easy for them just to get busy with life in Babylon. But he said, I must keep Jerusalem above my highest joy. Because that represents the kingdom of God on earth. We're going to take a break and we'll continue when we come back. Lord, thank you for this time together. We pray you'd seal in our hearts the things that you are doing and saying to us. We thank you for it, Lord, in Yeshua's mighty name.